ಶಾರ್ದೂಲಾ ಕರ್ತವ್ಯ ದೈವಮಾನ್ಹಿಕ ಉತ್ತಿಷ್ಠೋತ್ತಿಷ್ಠ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಗರುಡಧ್ವಜ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕಮಲಾಕಾಂತ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಮಂಗಳಂ ಕುರು ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೈ ಹಾಕಲ್ಲ ಸುಬ್ಬಣ್ಣವ್ರೇ ಹೌದು ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಜ್ವರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ರಿ ಅವರು ನಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ನಮ್ ರಾಯರು ವೀಣೆ ಹಿಡಿದು ಕೂತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೈಕುಂಠನೇ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೋವಿಂದ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಸಂತ್ರಮನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನೋ ಸಮಾರಾಧನೆ ನಡೆದಿರೋ ಹಾಗಿದೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಈ ಏಕಾದಶಿ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಸ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಂಚೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ
ನಮ್ ಗಂಟೆ ಹೇಳಯ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮ್ ಗಂಟು ಗಂಟೆ ಗಂಟ್ ಸೇರಿ ಬೆಳಿತಾನೆ ಇದೆ ಅದಾಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಗಂಟು ಕರಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ ಗಂಟು ಏರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಬಂದ್ರು ಬಂದ್ರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ದೈವ ಭಕ್ತ ಇಂತವ್ರಿಂದಲೇ ಇನ್ನು ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಸಾದ ಏನ್ ನಿಲ್ಕಂಡಪ್ನೂರೆ ಬಂದು ಬಹಳ ಹೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಮಹಾಬೆಲೆ ಇದೆ ಬಿಡಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರಾಮಣ್ಣ ನಿಮ್ ಮಗನ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ದಯೆ ಆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದಯೆ ಅನ್ನಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅವನು ಓದ್ಲಿ ಆ ಖರ್ಚನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟು ಗಂಟು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಸುಬ್ಬನವ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ವರ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬಹಳ ಬಡವ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ತೋಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಾಯ್ರೆ ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಇಂಥ ದಾನಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಸುಬ್ಬಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಹಳ ಉಪಕಾರವಾಯ್ತು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಲೆಡ್ಜರ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಇದು ಮುಗಿಯುವ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ನೀಲ್ಕಂಠಪ್ಪನವರೇ ಕೊಡುವ ಕೈ ತಗೊಳ್ಳೋ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಅವಂದೇ ನಾನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಹಿತೈಷ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವಿದೇ ರೀತಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ನಮ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ನಾವಿಬ್ರು ನಡುಬೀದಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತರ ಬೀದಿರ್ ಚೊಂಬ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಅವನು ಕೊಟ್ಟದನ್ನ ಅವನೇ ಪಡ್ಕೋತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಚೋ ಯೋಗ ಆ ದಯಾಮಯಿ ನನಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂತೆಗಿಬಾರ್ದು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ನಾನ್ ಕಿಂದ್ರಿ ಬಾರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನನಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಫೈಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಓಡಯ್ಯ ಅಪ್ಪ ದಿನ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ ಬಂದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಯಾರು ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರೇ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜನಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ರಂಗನಾಥ್ ರಾಯರು ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ವಜ್ರ ಕಿರೀಟ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ ಮಾನ್ಭವ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಈ ಒಡವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿಸಿರೋ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಿಗೆ ಆಸೆ ಆಯಿತು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಇವರಲ್ಲಿ ಈ ನಾಗಪ್ಪನವರ ಸಹಾಯವೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಒಡವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಂದು ಏನಿದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಣ ಪೂರ್ತಿ ಇದೆ ಗೋವಿಂದ ಯಜಮಾನ್ರೆ 
ನೋಡ್ದೇನೋ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಆಭರಣ ನೋಡ್ದೆ ನೋಡ್ದೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿರ್ಲಿ ನಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಗಂಟು ಕರಗಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಹೇಳಯ್ಯ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ನಮ್ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಪುಣ್ಯದ ಗಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚಾಗಿರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚೇಳಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಬಸಿರೇ ಮೃತ್ಯುವಂತ ಯಜಮಾನ್ರೆ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಪುಣ್ಯದ ಗಂಟು ನಮ್ ಕತ್ತಿಗೆ ಕುಣಿಕೆ ತರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುವಂತೀಯ ತಿರುಮಂತ್ರ ಅಲ್ಪ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾಪ್ರಯಾಸ ಪಡೋದು ಬ್ಯಾಡ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಅವರು ಪುಣ್ಯದ ಅಕೌಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಗಂಟನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ನಾನು ಯಾವತ್ತೋ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ ಈಗ ಆಗಿರೋ ನಷ್ಟ ನಾ ಮೊದಲು ನಾವು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೋಲ್ ಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಹಾಲಿನಂತೆ ಭಾಗ್ಯ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಾಚ ಹೇಳಿ ಇದಾನಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಮೊಮ್ಮಗ ಅವನಿರೋ ತನಕ ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೊಂದ್ ದಾರಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಹಲೋ ಯಾರು ನಾನಪ್ಪ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಿದೇನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಗೋವಿಂದ ಇನ್ನು ನೋಡು ಮಜಾ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾನೇ ಓನರು ನೀನೇ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಆ ಕಾಲ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಈ ಫೈನಲ್ ಎತ್ಕ ನಡಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವಿಷಯ ನಾನು ನಾಗಪ್ಪನವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಹೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ತೋರ್ಸಪ್ಪ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಪುಣ್ಯದ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಸುಮ್ನಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಮಾತಾಡಿ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಹಣಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಉಳಿಸು ಶಕ್ತಿನೂ ಇದೆ ಅಳಿಸು ಶಕ್ತಿನೂ ಇದೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀವೀಗ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರೋರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಮುಳುಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಒಲವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಲೋಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಂತೆ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಗೆದ್ದಿಗಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿರೋ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಲನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕಿದಂತೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬೇಡ ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂಡವಾಳ ಎರಡೂ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡಿಸಾಲ್ ಡೀಡ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಹೇ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಪೇಪರ್ ಕೊಡಯ್ಯ ಕೊಡಯ್ಯ ಇವತ್ತಿಂದ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಗತ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರಿನ ಋಣ ತೀರ್ತು ಇದನ್ನು ತಗೋ ನನ್ನ ಉಡುಗೊರೆ ನಮಸ
ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಹೊಸ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಂದು ಬೆಳಗುವುದನ್ನ ನಾನು ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡಿ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಹಾಡಬೇಕು ಅವನ ಪಾದದ ಬಳಿ ಹೂವಂತೆ ಮಲಗಬೇಕು ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ತುಂ ಶಾಂತಿ ತುಂಬಕೋಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ತುಂಬ ನೋವು ಯಾತನೆ ತುಂಬಿರುವಾಗ ಅವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡೋದು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇಬ್ರು ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ತಡಿಬೇಡ ಚೇಚೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡಿತೀನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಅನುಸರಿಸೋಳು ನಾನು ಇವತ್ತು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮ್ ಹಾಡ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಜನ ಕಾದಿರ್ತಾರೋ ಏನೋ ಹೊರಡಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಬ್ಬ ನೀನು ವೀಣೆ ನುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ನನ್ಗೆ ಅದ್ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನೇ ನಂಬಿರೋದು ಮೂರನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಮೊದಲು ಆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಎರಡನೇದು ನೀನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಈ ವೀಣೆ ತನು ನಿನ್ನದು ಮನ ನಿನ್ನದು ಉಸಿರು ಉಸಿರಿನ ಪನುಕೆಲ್ಲವೂ ಗೋವಿಂದ ಒಲವಿಲ್ಲದೆ ಕ್ಷಣಕಾಲವು ಮನವಿಲ್ಲದು ಗೋವಿಂದ ಹೇ ಗೋವಿಂದ ಪದುಮಾವತಿ ಹೃದಯೇಶನೆ ಹೇ ತಿರುಪತಿ ಗಿರಿವಾಸನೆ ಗೋವಿಂದ ಪದ ಸೇವೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮದಯ ಪಾಲಿಸು ಅನವರತವು ಗೋವಿಂದ ಹೇ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹೇ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಭು ವೆಂಕಟೇಶನೇ ನಂಬಿದ 
ಜನರ ಆಧಾರ ನೀನೆ ದೀನ ಮಂದಾರನೇ ನಂಬಿದ ಜನರ ಆಧಾರ ನೀನೆ ದೀನ ಮಂದಾರನೇ ಗರುಡಾತ್ರಿಯ ಅಂಜನಾತ್ರಿಯ ಶೇಷಾತ್ರಿಯ ವೆಂಕಟಾತ್ರಿಯ ದೊರೆ ನೀನೆ ಪುಷ್ಕರಣಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಗುಳಿಸುವ ಪ್ರಭು ನೀನೆ ಹೇ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹೇ ಗೋವಿಂದ ಅರಮೇಲು ಮಂಗ ಹೃದಯ ನಿವಾಸ ಪುಲಿಯೋಶ್ರಿತ ಪೋಷ ಶಂಖಚಕ್ರದ ತಿರುನಾಮದ ಸೌಂದರ್ಯವು ಪೂರೈಸಿದೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ತವನಾಮದ ಶುಭನಾದ ದಿನವ ತುಂಬಿದೆ ಸುಖ ತಂದಿದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲ ಹೇ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹೇ ಗೋವಿಂದ ಹೇಳಿ ಗಾರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹೇಳಿ 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 ನಾಗಪ್ಪನವ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಕದಲಿಸಬೇಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೋವಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ನಾನಿನ್ನೂ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎಂಥ ಮಾತು ಅಂತ ಆಡ್ತೀರ ರಾಯರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ನ ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಣ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನಾಗಪ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆನ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮೆಚ್ಚತಾನ ಬೇಡ ರಾಯರೆ ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ನಾಗಪ್ಪ ನೀವು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೀ ನನ್ನ ಮನೆ ಸಾಲದು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಬೇಡಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಬೇಡಿ ಬೇಡಿದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕೂಡ ಅಡಗಿದೆ ನಾನು ನಾನು ಋಣಮುಕ್ತ ಆಗಬೇಕು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಾನು ನಿನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗನು ಅನಾಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಲ್ತಿದೀಯಾ ಸುಶೀಲ ಹಾಗನ್ಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವೇ ಸದ್ಯ ನೀವು ಋಣ ಮುಕ್ತರಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಬೇಡ ಸುಶೀಲ ಕಾಲದ ಕರೆ ಎಷ್ಟು ಹಿತ ಇವತ್ತು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ನಾನೇ ಧನ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಏನಪ್ಪ ಹೋಗಿ ದೇವರ ತೀರ್ಥ ತಗೊಂಡು ಬಾಪ್ಪ 
मगन साकि गति बंतर धैर्य मेच बेदे पाले निंदे बाेवर दर्शन बरण ना बरला इलेन हेलबार्दे हुड़ग तान बाप अदेवर कल बरी कल हगन बेडप बरी कण्डल नोड़े कलु मूर्ति पूजे देवर कणप आगे देवर वाल कंद कुंकुमारे अब अस्ल पूजे गति तेवर ना बरला श्रीनिवास बर्तीवो अम्मा नोड़ीरा देवर मेल भक्तना बलवंत बरसबार् इवतल ना देवर मेल भक्ति बंदे बरते नड़ी देव दर्शन ग्राहगति चेनाली तात्कालिक तेलते मन बेजारेड़ी वेंकटरमी प्रसाद अंत वे हसुआता है नोड़ों 
ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಮ್ಮ ಹೌದೇನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಂದ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಮ್ಮ ಯಾವಲ್ ನೋಡು ಆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಒಂದ ದಯೇ ಆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಒಂದ ಕೃಪೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದ ದಯೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ನಾನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರೋದು ನೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಪ್ಪ ತಪ್ಪು ಕಂದ ಅವ್ರ ಆಯಸ್ ಮುಗೀತು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅವ್ರನ್ನ ತನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಲೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ನು ಅದನ್ನೀಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ನನಗೇನು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಥ ಮಗನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೇನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಲೂ ಇದೇ ತರ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಓಹೋ ಅವಾಗ ನಾನು ಓದಿ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಮ್ಮ ಹೌದಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತೀಯ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಈ ತರ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದನ್ನ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಓದ್ತೀನಮ್ಮ ಕದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಈಗಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪೂಜಾ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ರು ನೀನ್ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯ ಎಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ್ ದಯೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರೋದು ಆ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದಲ್ಲ ನಾನು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮದಿಂದ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಜನಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಉದ್ದೇಶ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು ಆ ದೇವರನ್ನ ನಂಬದೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಲೋ ನಾನು ಕಾರಂತ್ ಅಂತ ಕಾರಂತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೌದು ಅದು ನಂದೆ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ರೈಟ್ ನಾವು ನೀವು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬನ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ನಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಬಾರ್ದು ಸಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ನಂದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುರ್ ಆಫರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಣ ಅವಶ್ಯ ನಿಜ ಅದ್ರ ನಾನು ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಬಡವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ
ನನ್ನದೇ ಒಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಲೋನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಓಡಾಡದೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನು ಇಲ್ಲೋ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದ್ ಸಲವಾದ್ರೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಇರಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ನೀನ್ ನನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋವಾಗ ನನಗೇನಪ್ಪ ಭಯ ಸರಿ ನೋಡಿ ಶ್ಯಾಮಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಹರಾಧೆಯುಳ್ಳು ರಾಮಗೆ ಕಾದಿ 
ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾನ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಸೊಸೆ ಜೊತೆನೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೊಸೆ ಆಗೋಕೆ ಯಾರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಸದ್ಯ ಯಾರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವಳೇ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಕಣ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲೇಡಮ್ಮ ಪದ್ಮ ನೋಡಮ್ಮ ಸುಶೀಲಮ್ಮನವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನನಗೂ ಅವಳ ಗುಣ ನಡತೆ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸಿದೆ ನೀವು ಅವಳು ಒಪ್ಪೋದಾದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ ನಾನು ಸೊಸೆಯಾಗಿ ತಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವ್ರು ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟ ನನ್ನ ಮಗಳು ನಿಮ್ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದು ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ನು ಕೊಡಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಪದ್ಮನ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ ಪದ್ಮ ಸುಶೀಲಮ್ನ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ತಾನೆ ಹ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವೇ ಮದ್ವೆನ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಮುಖ್ಯ ಅವಳು ನನ್ಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಳ್ಳೆ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡಿ ಮದುವೆಗೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಬಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಇದೇಮ್ಮ ನಮ್ಮನೆ ಮನೆ ಪೂರ್ತಿ ಫರ್ನಿಷ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಆ ಕಡೆ ನಿನ್ನ ರೂಮು ಇದು ನನ್ನ ರೂಮು ಇದೇ ಹಾಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ತಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ರು ಬಾಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಪೂಜೆ ರೂಮ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದೀಯ ಆ ಕಲ್ಲು ಪೇಪರ್ ಮೇಲಿರೋ ದೇವರುಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಚೆಚ್ಚೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಪ್ಪ ದೇವರಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಮನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೋಡಮ್ಮ ಈ ಮನೆನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಟ್ಸಿರೋದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ದೇವರು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಕಾರಣ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ದೇವರಿಗೂ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನಗೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡವಳು ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ದೊಡ್ಡವನು ಆ ದೇವರಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನೇನಾದರೂ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಸೋಕೆ ನನ್ನಿಂದ
ನಿನಗೇನ್ ಇಷ್ಟಾನೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಪದ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಕುಲಕ್ ಹೊರಗೋ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ಮೇಲ್ ನೀನ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗ್ ಸೇರ್ದಳು ಆ ಮನೆನೇ ನಿನ್ ಮನೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡಾನೇ ನಿನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ನಿಮ್ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ನೋವಾಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಡ್ಕೊಮ್ಮ ದೇವ್ರು ನಿನ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪದ್ಮನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅವಳನ್ನ ನನ್ನ ಹೆತ್ತು ಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ನಡಿಯಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಬಾ ಪದ್ಮ ಬರ್ತೀವಿ Thank you. 
ಯಾಕಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಎದ್ ಬಂದೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಾಯ ಕುತ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಈಗಲೇ ಯಾಕಮ್ಮ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ನೀವಿಬ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಹಾಯಾಗಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕಾಫಿ ತಗೋಮ್ಮ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವರ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋವರೆಗೂ ಒಂದ್ ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ಲತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಲ್ಲ ತಂದಿಟ್ರು ನಾನೇ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದಿಟ್ಟೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಿಡು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಿಡು ಅಂದೆ ನೀನ್ ತೆಗೆದೇ ಹೋದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ತೆಗಿತೀನಿ ಎಂಥದು ಇಲ್ಲ ಈ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಹಾಗೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ದೇವರು ಅದು ಇದು ಅಂತ ತಂದು ಇದನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊ ಅದು ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳದಷ್ಟು ಮಾಡು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರಗಾಕು ಪದ್ಮ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೋದಾಗ್ಲಿಂದಾನು ಅವನು ಹೀಗೇನೆ ನೀನೇನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಮ್ಮ ಅವನಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗೋದು ಬೇಡ ಈ ದೇವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿಡು ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಈ ರಥಸಪ್ತಮಿ ದಿನ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಹಾಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದಾಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ ಅದು ನಿಂತೇ ಹೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅದನ್ನ ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಂಚ್ತೀನಿ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಮಾವನೂರ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಲಿ ನರಳ್ತಾ ಇರೋ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯಮ್ಮ ಸರಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ರಥಸಪ್ತಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ ಸರಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಜು ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಔಷಧಿಯಿಂದ ವಾಸಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ಎಷ್ಟೋ ರೋಗಗಳು ಈ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸಲಿ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಗೋವಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಪದ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲಡ್ಡು ಹಂಚು ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ರಥಸಪ್ತಮಿ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ರಥಸಪ್ತಮಿ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಇದು ಅದೊಂದ ನಿನ್ನೇನೋ ಹಂಚಿ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೇನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರರು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಬರಬೇಡ ತಿನ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲಡ್ಡುನಾ ಹೌದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ ಹ್ಯಾಕ್ ಬೇಡ ಅ
ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಶೆಂಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರುಜ ಈ ಪೇಶೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಗಂಟೆಗೊಂದ್ಸಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ಯಾ ನಿನ್ ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚಿದ್ದು ಸಾಕು ಹೋಗು ಮನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಳಿಗೆ ನೀನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋಮ್ಮ ಅದನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಡ ಅವನ್ ಬರ್ಲಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಯಾಕೋ ಅವಳ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಬೈದ್ ಕಳಿಸಿದೀಯಾ ಮತ್ತಿನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಬಂದು ಪೇಶೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಏನೇನಲ್ಲ ಅನ್ಹೈಜಿನಿಕ್ ಲಡ್ಡು ಹಂಚಿ ನಾಳೆ ಯಾರಾದ್ರು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಯಾವ ದೇವರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಔಷಧಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ನೋ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮೀರಿದ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಇರೋ ರೋಗಗಳೇ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನಾದ್ರಿ ನಿಜ ಅಂತ ತಾನೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದರ ರೂಪವೇ ದೇವರು ಇನ್ನೂ ನೀವು ನಂಬೇ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೂರ್ತನ ಅಷ್ಟೇ ಮೂಢರಾಗಿ ಆ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಏನು ಗತಿ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಅವ್ರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಂತ ಚಿಂತಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಅದು ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂದಮೇಲೆ ದೇವರನ್ನೇ ಯಾಕೆ ನಂಬಬೇಕು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆದಾಗ್ಲೇನೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ರೂಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿನ್ನ ಗೊಡ್ಡು ಪುರಾಣ ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಲೋ ನಾನು ವಂಜ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಪೇಶೆಂಟ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈಗ ಬಂತು ಏನಂತ ಕ್ವೈಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಿ ಪಿ ಬಿ ಎಸ್ ಒನ್ ಏಟಿ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂರಿನ್ ಶುಗರ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೇಸಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿರ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಲೆವೆಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದ ರೋಗಿಗೆ ವಾಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದರ ಬಹುಶಃ ಯೋಗ ಯೋಗ ಅನ್ನಬಹುದು ನೀನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಅನ್ನ ಪದ್ಮ ಅವನು ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ನೀನು ಈಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಇವತ್ತೇ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರಣ ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ 
ಅವ್ರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹರಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಾದ್ರೂ ಸರಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಿರುಪತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತೀರಾ ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾ ಇದನ್ನ ಬಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಈ ಕೆಲ್ಸನ ತಾಳೋ ಬಂದೆ ಸರ್ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಬಿತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಕತ್ತರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕಳ್ತೀರ ಸುಮ್ನೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಆಗಿರೋದು ನಾನ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಾನ್ ಮೊದ್ಲೇ ಸಲ ನಾನ್ ಎದುರ್ಕೊಂಡಿದ್ನ ಬರ್ತೀನಿಬೇಕು <laughs> ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದೊಡ್ತೆ ನನಗೆ ಪತ್ನಿನೂ ದೇವ್ರೇ ಈಗ ಅವ್ರ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದ್ರೆ ನನ್ನ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಗಂಡನ್ ಮಾತು ಮೀರಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಈಗ ನೀನೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ರಾತ್ರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನರ್ಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ 
ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೀಲಾ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸ್ ಬಂದಿದೆ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸರಿ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸ್ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡಿಲಿ ಈ ಔಷಧಿ ಈ ಮಾತ್ರೆ ಹತ್ತು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ಇದೇ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು ಈಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೇಕ್ ಡ್ರಗ್ ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫೇಕ್ ಡ್ರಗ್ ಮಾಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸುಮ್ಮನಿರೋದು ಬೇಡ ವಿಷಯನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಿಳಿಸೋಣ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವಿನ್ ಟೈಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಮನಜ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಾರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೀಲಾ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಕಳಿಸಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಮಗು ಹೇಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಪೂರ್ತಿ ಹುಷಾರಾಗ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇವಳು ಕೈಗೆ ಮಗುನ್ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಕಣೆ ಯಾಕೆ ಇವಳು ಬಂಜೆ ಇವಳು ಮಗುನ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಗು ಆಯಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿನ್ ಹೇಳಿದ ನನ್ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳು ಇರು ಬಂದೆ ಅಮ್ಮ ಬಾಪ ಪದ್ಮ ಯಾಕೆ ಕಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶಾಂತಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವ್ರು ಇವಳನ್ನು ಬಂಜೆ ಅಂತ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಳಕ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವಳೆ ಓ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ ನಾನೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನೀನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚಿ ಯಾಕೆ ಕಳ್ತಿದೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಡ ನಾಳೆನೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಿಗೆ ಬಾ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವನುಜ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಚೆಕಪ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಶರದ್ 
ಶುಕ್ರವಾರ <laughs> 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 ನಮ್ ಪದ್ಮಂಗೆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನೋಡಿಮ್ಮ ನಮ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಗುಡಿ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದ್ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ತೀರಿ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀವಮ್ಮ ಪದ್ಮ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ ಬರೋಣ ಬರ್ತೀವಮ್ಮ ನಾನು ಪದ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ಬಮ್ಮ ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೆ ಅಗ್ರತೋ ಶಿವರೂಪಾಯ ವೃಕ್ಷರಾಜಾಯ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನನ್ ಮೇಲಿರೋ ಬಂಜೆ ಅನ್ನೋ ಅಪವಾದ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಈ ಗುಡಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಸುಮಂಗಲಿ ಬವ ದೇವ್ರು ನಿನ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ಲಮ್ಮ ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವಿನ್ನೋ ಬರ್ತೀವಮ್ಮ ಹಾ ಹೋಗ್ ಬನ್ನಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರಮ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲ ಮುತ್ತ ಇದೆಯಪ್ಪ ಪದ್ಮನ ಹತ್ರ ಸಂತಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿಸಿ ಬಾಗ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಪೂಜೆ ವ್ರತಗಳಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಾನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪದ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಏನಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಕ್ಕಳಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಮೊದಲು ನಮಗೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್ ಮಹಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಸಾಕ್ಷಿನಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳೋಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ ಊಟ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇವತ್ತು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಪೂಜೆ ವ್ರತ ಅಂತ ಕಂಡು ಕಂಡವರನ್ನ ಕರೆದು ಊಟ ಹಾಕಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ರಗಳೆ ತಪ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ನೀಲ್ಕಂಠಪ್ಪ ನೀವೇನಾ ಎಸ್ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ನಾರಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಳ್ಳ ಔಷಧಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಇವರ ಅಣ್ಣ ಕಮಾನ್ ಶರತ್ ಏನ್ ಮರಿ ಸದ್ಯ ಈಗಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆ ಆಗಿತ್ತು ಐ ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಇವರು ನಿಮ್ಗೇನ್ ಆಡ್ಬೇಕು ನಮ್ ತಂದೆಯವರು ಶರತ್ ಮಾವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನಾನು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಶರತ್ ಔಷಧಿ ಮಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೋತಿದ್ದಿ ತಾನೇ ಗುಡ್ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನೇ ನಂಬಿರೋದು ಮೂರನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಮೊದಲು ಆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಎರಡನೆಯದು ನೀನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಈ ವೀಣೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಲ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಮನ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನಿಮ್ ಋಣ ತೀರ್ಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಣಿಕೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ಈ ವೀಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಈ ವೀಣೆನ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳೆ ಬಾಳಂತದ್ದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಕ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗ ಅದ್ರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹಳೆ ವೀಣೆ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವೀಣೆನ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನುಡಿಸ್ತಾ ನೀವು ರಂಗನಾಥ್ರ ಮಗನ ನೀವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ಉಡಿಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಾಯವ್ರಿಗೂ ಸದಾ ನಿಮ್ ಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರ ಬದ್ಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಈ ವೀಣೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶೋ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋ ಮಿತ ವಿಕ್ರಮ ಸಂಕರ್ಷಣೋ ನಿರುದ್ಧ ಶೇಷಾಧ್ರಿಪತಿರೇವ ಜನಾರ್ದನ ಪದ್ಮನಾಭೋ ವೆಂಕಟಾಚಲ ವಾಸನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಮಾಧವೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಈ ವೀಣೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್ಯೋ ನಾಗಪ್ಪನವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಂಥ 
ಆ ದಿನ ಈ ವೀಣೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಈ ವೀಣೆ ನುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಈ ವೀಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣ ಈ ವೀಣೆ ನೋಡಿ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ ನಿನ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನಿದನ್ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಸಂತೋಷಾನೆ ಇವತ್ತು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ನೀವಿಬ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ ವೀಣೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನುಡಿಸೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಅಷ್ಟೆ ಮಾನ್ರೆ 
ಯಜಮಾನ್ ರೇ ಏನಾ ನಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿ ಇವತ್ತೇ ಬಂದ್ ಸಾಯ್ಬೇಕಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ದಿವಸ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಸರಿ ಸರಿ ಕರ್ಕೊಂಬ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಸರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೀಸ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರೋ ನಮ್ಗಳ ಗತಿ ಏನ್ ಸರ್ ಯೋ ನಿಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯನ್ರಯ್ಯ ಯಾರೋ ನಾನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರುಪರಾಧ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ಯಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನ್ರಪ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ಹೋಗ್ರಯ್ಯ ಯಾವತ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಕಾಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ದೇನಿದೆ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನಾವು ಬೇರೆ ದಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಇಲ್ವೋ ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ ಏನಾರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಯಜಮಾನ್ ಹೇಳ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೋಗ್ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಯ್ ಬಂದ್ರಯ್ಯ ಎಲ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಯಜಮಾನ್ ರೇ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೈಡ್ ನ ಹಿಂದೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಯಾರೇ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರು ದೈವ ಭಕ್ತ ರಂಗನಾಥ್ ರಾಯರ್ ಮಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅನ್ನೋನು ಓ ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬೀದಿ ಪಾಲು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಈಗ ನನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೇನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೇನು ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀನೇನಾಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ಹೊತ್ತಿ ತಾನೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಿರೋದು ನಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರಿನೆ ಗಿರಿಗಿರಿ ಸುತ್ತಿಸ್ತೀನಿ ನಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಪ್ ನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗೋ ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರನೇ ಬೇರೆ ಇರೋದು ಮೊದಲು ನೀವು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೀಟಿಗೆ ಹೊಳ್ಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ್ನೇ ಮುಗಿಸ್ತೋ ನಾನು ಆ ಅವನ ಮಗ ನೀನು ನೀನ್ ಯಾವ ಮಹಾ ಲೆಕ್ಕ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಸೀಲ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರು ನಿಮ್ ಬಾಯಿ ಸೀಲ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತೀನೋ ನಿನ್ ಜೀವ ಬಾಂಧಲೇ ಬರೀಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಗ್ತೀನಿ ಹಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ ನಾನಿಲ್ವೇ ಕಲಿಯುಗದ ದಾನ ಶೋರ ಕರ್ಣ ದಿವಾಳಿಯ ರಂಗನಾಥ ರಾಯರ ಮಗ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಪೀತಿ ಪಾಲಾದವನು ಈಗ ನನ್ನ ಭದ್ರವಾದ ಕೋಟೆನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಿ ಹಂಗೆ ನಕಲಿ ಅಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಬಾಣ ಒಂದೇ ಗುರಿ ಅವಳು ಅಶ್ವತ್ ಕಟ್ಟೆ ದಿನ ನೂರೆಂಟು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ನಾಳೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅದೊಂದು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಈ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾಕಮ್ಮ ಒಂಥರ ಇದೆಯಾ ಹುಷಾರಿಲ್ವಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಾನು ಹುಷಾರಾಗಿದ
ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಬಿಡಲಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಾರವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಾರವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಪದ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಅಮ್ಮ ನಾ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಮನೆ ತಂದಾಕಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಮ್ಮ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ತಪ್ಪದೇ ಬರ್ತಿದ್ರು ಈ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊರತೆಯೂ ಇದೆ ಆ ಕೊರತೆಯು ನೀಗತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟ ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಾಪ ಇವರು ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋ ಇವನು ನನ್ನ ಮಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಾ ಮಗು ಪ್ರಸಾದ ತಗೋ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಸಾಕು ನನ್ನನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೇನೆ ಅವನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಮಹಿಮೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪದ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಳಬೇಕು ನಗಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ರಳಿಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿದ್ದಾಯ್ತು ಈಗ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಲಡ್ಡು ತಿಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಚಚ ಹಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡಿ ಇದು ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಸಾದ ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇದು ತಿರುಪತಿದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೈಕುಂಠದ್ದೇ ಇರ್ಲಿ ನನಗಿದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಸಿ ಅದನ್ನ ಆಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಸಿ ಹಲೋ 
ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾನಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಏನಮ್ಮ ಪದ್ಮ ಹೂ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಲು ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಲಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಭಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡಪ್ಪ ನೀನ್ ಅವಳ ಹತ್ರನೇ ಇರು ನಾನು ಈಗಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಏನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪದ್ಮ ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದಳಂತೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಪದ್ಮ ಯಾಕಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಮ್ಮ ಸಾಕ ಹೇಗಿದ್ದಾಳಮ್ಮ ನಾನು ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಬಾಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿದಿರ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ರತ ಉಪವಾಸ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗತ್ತಷ್ಟೆ ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಂದೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಜ್ಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾಬಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರೋಂತ ವಿಷಯಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಮೆಡಿಸನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಪವಾಡ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇನೇ ಇರ್ಲಿ ನೀವು ತಂದೆ ಆಗ್ತಿರೋದಂತೂ ಖಂಡಿತ ನಿಜ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ವೆಂಕಟರಮ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ದಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ರಿ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡಾಕ್ರಿ ಅದನ್ನ ಅದು ಬಹಳ ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ನ ಅಡಿಷನಲ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬಹುದಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಬೇರೆ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಜಾಗ ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕು ನನಗಿದೆ ಯಾರು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಹನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ನಾಳೆನೆ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಪಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಮ್ಮ ಇವತ್ತೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ನಿನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಾನೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇನ್ನೇನಮ್ಮ ಕೊರತೆ ಮನೆಗೆ ಮಗುನು ಬರ್ತಿದೆ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವಾಗ್ತಿದೆ ಅದೇ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವಿಬ್ರು ತಿರುಪತಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹರಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇವರಿಂದ ಅದೊಂದು ಹರಕೆ ಪೂರೈಸಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ಅದು ಮಾತ್ರ ಆಗ್ದಿರುತ್ತೀಯೇ ದೇವರ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದಯದಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈಗ ಹೊಡೆಸ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿ ಬೇಗ ನಾನು ಹೇಳಿ ನೋಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಬರೀ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವರು ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಚಿಂತಿ ಇಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹೊಡಿ ಹಾ
ಅಮ್ಮವ್ರೆ ಅಮ್ಮವ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರ ಗೊತ್ತೇನು ಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಿತ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಮರ ಉಳಿ ಕಟ್ಟರಂತೆ ಆ ನೋಡಿ ನೀವ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತೀರ ಅವ್ರು ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡುವಂತಾರೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದೀನಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಪದ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಷಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಮೆಂಟ ಶಾಕ್ ಇಂದ ಶೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿನ ಇಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ಕೊಂಬ ಯಜಮಾನ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥಯ್ಯ ಅಂತ ಮೆತ್ತಗೆ ಎಲ್ರು ಮಂಜು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸರ್ ಹ್ಮ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ನಾ ಮಾಡದೆ ಇರೋ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಇಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುನ ತೊಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸತ್ತವ್ರಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನ ಸಾಕ್ಸೋವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್ ಗುಡ್ ನಿನ್ನಂತ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ವರ್ಕರ್ ಏನೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನ್ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ನೀನ್ ಮಾಡು ನೀನ್ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಹಣನ ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನಾ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಸರ್ ಹ್ಮ್ ಗೋವಿಂದು ಇದೊಂಥರ ಪಾಯಸ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮೂರನೇ ಪಾರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಸತ್ತೋದವರು ಇದನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಂಥ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಸನ್ನ ಯಾವ್ದಾರು ರೋಗಿಗೆ ಔಷಧಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಅವನ್ ಸಾಯ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಅಪವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪದ್ಮ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಡ ಮರ್ತ್ಬಿಡು ಮಲ್ಕ ಪದ್ಮ ಮಲ್ಕ ರೆಸ್ಟ್ ಅದ
ಗತಿ <laughs> ಪ್ರಭು ಹೀಗಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನನ್ನ ಮಗನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದನೆ ಅವನ ತಪ್ಪನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ತಂದೆ ಕ್ಷಮಿಸು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಪೂರ್ಣ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ನನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ಯಾಕಿಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀಯ ನನ್ನ ಮಗನ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಅವಳಿಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ನೋಡೋಕಾಗಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಮಂಜು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳು ಮಂಜು ಪೇಶೆಂಟ್ ನಾಗರಾಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ ಇವತ್ತು ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಸರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವನಜಾಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಿಸ್ ಪೇಶೆಂಟ್ ನಾಗರಾಜ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಮಿಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮೇ ಮಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ದುಡ್ಗೆ ಕಿಸೋ ಕಿಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ
ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಐಮ್ ಸಾರಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಮ್ಮ ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಹೀಗಾಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿಯೋ ಗಂಡನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಅದ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಅದೇ ವ್ಯಥೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ನಾನೊಂದು ಉಪಾಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಹಾಗ್ ಮಾಡು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ನಿನ್ ಗಂಡನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡದೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವ್ರ ಸಾಯಿದಕ್ಕೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಹೊರಿಸಿ ಗಲಾಟೆ ಎಬ್ಸಿ ಅವನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಮುಚ್ಚಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನಷ್ಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಕೆಲ್ಸನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ಈಗ ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ನನ್ ಗಂಡ ಅಂತೂ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಮ್ಮ ನೀನ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀನು ನಾನ್ ಹೇಳ್ದಾ ಕೇಳು ನೀನಾದ್ರೂ ಸುಫಾಗಿರ್ಬೋದು ವಿಚಾರ ಮಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ವಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಮ್ಮ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಪದ್ಮನ್ ನೋಡ್ಕೊ ನೀನು ನಡೀರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಪದ್ಮ ಪದ್ಮ
ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರನ್ನ ಬೇನ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಜಾನೇನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ನಡೀತಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಪದ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದಾಳೆ ಊಟ ತಿಂಡಿನೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನೀವಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಏನು ತಗೊಳದೆ ಉಪಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಂತಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಏನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹೋದ್ರಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಹಠ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅವರ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಆಗಿರೋ ನಾನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡವನಪ್ಪ ಪದ್ಮ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಡೋದು ನನ್ನಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಮ್ಮ ನೀನು ಇಲ್ಲಿರೋ ಸರಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಬಾಮ್ಮ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದಿರಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ಮನೇನೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂತ ತಾನೆ ನಾನು ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನಿಲ್ಲೇ ಕೊನೆ ಹೊಸರು ಇಳಿದಿದೆ ಅಳಬೇಡಮ್ಮ ನೀನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜನಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾಯ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಲೋನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂದ ಯಾತಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ ಕೇಸ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನನ್ ಕೆಲಸ ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಿಲ್ರಿ ನೋಡಿ ಈಗೇನ್ ಮಹಾ ಆಗೋಯ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದುವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಈಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಡಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ನೀವಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅವಳು ಏನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಉಪವಾಸ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಕ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪದ್ಮ ಕೊನೆ ಉಸಿರೆಳಿತಾ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳ ಕಡೆ ಹಾಸೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ತಿರುಪತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅವನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಿದ್ರು ತನ್ನ ಘನತೆ ಗೌರವ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪದ್ಮ ಸತ್ತೋದ್ ಮೇಲೆ 
ನಾನು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಿಡಿ ಪದ್ಮ ಒಬ್ಳೆ ಉಪವಾಸ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಉಪವಾಸ ಇದಾಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಮ್ಮನೂ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೀವ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣರಾಗ್ತೀರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಕಾರಣರಾಗ್ತೀರಿ ಬದುಕಿಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾವ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಮುಟ್ಬೇಡ ದೂರ ಹೋಗು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಡ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀನ್ ಬದ್ಲಾಗ್ತೀಯ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೀನ್ ಬದ್ಲಾಯಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಬದ್ಲಾಯಿಸಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಎಳಿತಿರೋ ಪದ್ಮ ಹೋಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಾರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನನಗಿನ್ನು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲೋಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಭು ಪದ್ಮ 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 ನೋಡು ನೋಡಪ್ಪ ಪದ್ಮ 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 ನೀನ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ನಾನು ಪದ್ಮ ನೀನ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋತೀನಿ ನಿನ್ನ ಸಾಯಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಾಯಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಪದ್ಮ ನಿನ್ನ ಹರಕೆ ನಾನು ತಿರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹರಕೆ ತಿರಿಸ್ತೀನಿ ಪದ್ಮ ಪದ್ಮ ಹೇಳು ಹೇಳು ನಿನ್ನ ಹರಕೆ ನಾನು ತಿರಿಸ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ತಿರುಪತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾವಿಬ್ರು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹೌದು ಪದ್ಮ ನಾವಿಬ್ರು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ತಿರುಪ 
ತಿರುಪತಿ ಗಿರಿವಾಸ ತಿರುಪತಿ ಗಿರಿವಾಸ ತಿರುಪತಿ ಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತ
ನಮಗೂ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಶುರು ಆಗೋದಿಲ್ವೇನು ಅಂತ ಸದ್ಯ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೋಡಿದೆ ಪದ್ಮನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಸ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಳಿಗೆ ನಡೆಯೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಥವಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಏಳು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಾದ್ಲಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದಯ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಮಹಿಮೆ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಲೋ ಅನುಜ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮೇಲಿದ್ದ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿ ನೀವು ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮು ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ದ್ಯಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಗ್ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಮಹಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕು ಹೇಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯಂ 